欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博新电影片名多了个点儿，更有广阔遐想空间，人设与耶密对立。王一博的新电影《备案号》终于下来了，这个消息让粉丝们兴奋不已。然而，更加让人惊奇的是，这部电影的片名是《人鱼》，而不是《人鱼》。这个多出来的一个点儿，或许是作品想要表达的另一种意境。在这个片名中，加入了一个点，让人联想到了数学符号中的点乘，或者是差乘。这种符号在数学中代表着不同的含义。或许也可以在电影中找到其对应的意义。这个片名中的“人”和“鱼”两个元素，也让人感到十分神秘和诱惑。是人，还是鱼，还是人鱼？这三种主题似乎都可以让导演陈尔看到王一博的表演后进行现场飞跃。这种晦涩难懂的感觉。或许正是陈尔想要给观众带来的文艺感。人鱼的故事梗概充满了文艺气息，这部电影似乎会给观众们带来一种清新、深刻的感受。从梗概中可以看出，王一博所饰演的角色是一个近乎与世隔绝的青年，他将面对来自遥远、炎热混杂的南方的诱惑。这个角色与他在《无名》中饰演的叶先生似乎形成了鲜明的对比。在《无名》中，叶先生身处漩涡的中心，心思杂多，如同深渊的袖剑。面对种种困境，他往往感到无助和迷茫。而在《人鱼》中，王一博所饰演的角色却是与世隔绝，心思纯净，如同透明的雪花。他面对的是一种全新的诱惑和挑战，需要他去面对和解决。这两个完全不同的角色交给了王一博来演绎。这或许是导演陈尔想要将王一博的各个方面、各个角度不同的魅力展现出来的一种方式。王一博在《无名》中的表现已经让人们对他的演技和表演能力刮目相看，而在人。雨中，他所饰演的角色又是一个全新的挑战，需要他去挖掘和发挥自己的潜力。也许这个角色和我的朋友钟礼墨还能做个真正的朋友吧。全新的故事让观众们对于人鱼充满了期待。这部电影或许会是一种对王一博演技的全新考验。也会让我们更加深入的了解他的不同魅力与演技的表现。1月23日的时候，陈尔导演说：“夏天过后，我们将继续，我们将拍摄名为《人鱼》的超级艺术片。” 8月8日的时候，立秋，夏天过去了。8月18日，《人鱼》的备案立项被放出来了。对于这部超级艺术片。真的是很期待一位专业而又浪漫的导演，一位努力而有天赋的演员，能够在充满拉扯的剧情中有着如何的状态呢？总之，王一博的新电影《人与备案号》终于下来了。这个片名的神秘和诱惑，让人对电影本身充满了期待。希望这部电影可以给我们带来惊喜和感动。接下来的事情就是期待着这部电影的正式开机与王一博的进组了。毕竟这夏天已经过去了啊，期待着演员王一博开启属于他的新的旅程。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。